In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. We've been talking about prayer. Prayer is talking with God who loves us. In the Bible, it says, pray without stopping. How can we do that? We have so many responsibilities all day, and they all need our focus and attention. How do we pray without stopping and still do all the good things that we should do? Hemos estado hablando de la oración. Orar es hablar con Dios quien nos ama. Ama. En la Biblia dice, ora sin cesar. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos muchas responsabilidades todo el día y todos necesitan nuestro enfoque y atención. ¿Cómo orar y hacer todas las cosas buenas que debemos hacer? The first step is to make a good start at those times we set aside just for God. The most important time is at the Mass. If we make time for God to fill our minds and hearts at Sunday Mass, then we will, make, we will find it easier to remember God the whole week long. Second, we can remember God at morning and at night. When we first wake up, we turn to God with our hearts and minds and attention. We can make the sign of the cross and then say in our hearts, good morning, God. And then we offer God our day. This day is all yours, God. Please help me. Then at night, there are many ways to pray. We can thank God for our day, ask him to forgive us for our sins of the day, ask him to bless our friends and our families, and to give us a good sleep. I always end the day with the sign of the cross. And then I also draw a cross on my pillow to ask God to be with me all night long. El primer paso es comenzar bien en esos momentos que reservamos para Dios. El momento más importante es en la misa. Si hacemos tiempo para que Dios llene nuestras mentes y corazones en la misa dominical, entonces será más fácil recordar a Dios durante toda la semana. Segundo, podemos recordar a Dios en la mañana y en la noche. Cuando nos despertamos por primera vez, nos volvemos a Dios con nuestros corazones, mentes y atención. Podemos hacer la señal de la cruz y luego decir en nuestros corazones, ¡Buenos días, Dios! Y luego le ofrecemos a Dios nuestro día. Este día es todo tuyo, Dios. Por favor, ayúdame. Luego, por la noche, hay muchas maneras de rezar. Podemos agradecerle a Dios por nuestro día, pídele que Dios nos perdone nuestros pecados del día, pedirle que bendiga a nos, nuestros amigos y nuestras familias y que podamos dormir bien. Siempre termino el día con la señal de, de, de la cruz. También dibujo, dibujo una cruz en mi almohada para pedirle a Dios que esta, esté conmigo toda la noche. But how do we pray to God without stopping all day long? First, I want to say again, if we do a really good job at Sunday Mass, morning time and night time, praying all day becomes natural and almost easy. And then there are a lot more suggestions for praying all day. First, have something helpful with you. A cross or a medal that you wear around your neck is a great idea, and you can wear it outside or inside. Another great idea is to have a cross in your pocket. Another idea is to have a picture of Jesus or Mary or to have a rosary in your pencil case 
or in a pocket of your backpack. Another way is to think of a church song that you like or some prayer words that you like. And just whenever you have a few moments, for example, when you're walking quietly in line at school, think of those words. Pero como le rezamos a Dios sin cesar todo el día? Primero, quiero decir nuevamente que si realmente hacemos un buen trabajo en la misa dominical, en la mañana y en la noche, rezar todo el día se vuelve muy natural y casi fácil. Y hay muchas más segurancias para orar todo el día. Primero, y ten algo útil contigo. Una cruz o una medalla que use uh, alrededor de cuello es un gran idea y puede usarla afuera o adentro. Otro gran idea es tener una cruz en su bolsillo. Otra idea es tener una imagen de Jesús o María o un rosario en su estuche o en el bolsillo de su mochila. Otra forma es pensar en una canción de la iglesia o en algunas palabras de oración que te gustan. Y solo cuando tengas unos momentos, por ejemplo, cuando caminas en línea, piensa en esas palabras. So let's pray together and ask God to keep teaching us how to pray. Así que oremos juntos y pídale a Dios que siga enseñando, enseñándonos cómo orar. Thank you very much. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.